Daliśmy 4 minuty. Znalezienie odpowiedniego miejsca to jest droga do sukcesu. Co jeszcze? Gdzie? Yeah. Go Gdzie? 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 Co? Nie oszukujcie. Dobra, to dzięki. Zróbka. Ciekawe. Jakby pierwszy kontakt z litewskim językiem był taki, że strażnik graniczny mówił po polsku. Więc był luz. Tylko do wodziki sprawdził. Masz dowód? Tak. Chowałaś go z powrotem? No, my się schroniliśmy z tyłu u hipisu. Schroniliśmy się u hipisu za kotarką. Bo... bo siedzieliśmy z tyłu na pacę, czyli nielegalnie, tak? Nie można. Ale strażnik graniczny go to nie interesowało. Go interesowało, żeby paszporty były dobre. A że paszporty polskie były dobre, no to tyle, ładnie. Wszystko elegancko. Nie przyczepił się, że siedzimy tam na pacę, że bez pasu i przy stoliku, coś tam, nic. Elegancko. Idziemy sobie. Jest ryneczek. A tu nagle, o, Adam Mickiewicz. Dom, z którego wyjechał Adaś przed wysłaniem na Syberię i już nigdy nie wrócił. Proszę, a z tego domu wyjechał tam w 1824 roku, wysłany do Rosji, Adam Mickiewicz, pisząc w jednym zawsze. Ogólnie jak człowiek myśli o artystach dawniej, poetach, malarzach, sobie myśli, że panuje tak stereotyp, że biedny artysta za życia, bogaty po śmierci. Ale spójrzmy, Adaś mieszkał tu. Jakie on miał? Widok, jaka dzielnia. Adaś, o, tu. Ratusz Wileński, centrum Starówki. Będziemy się spotkać z Janiszem i z Ulą, z ludźmi, którzy zabrali nas pod granicy polsko-litewskiej do prawie do samego Wilna. Tak. Idziemy na piwo. Spoko. Fantastyczny przewodnik nie ogarnął w rzeczywistości. Cześć.
patrzcie, co znaleźliśmy. Jaskinię, mniej popularną, mniejszą, ale jak fajnie wygląda, to można dalej pójść. Raz pójdziemy, o. I tu patrzcie, co mamy, o. Woda wypływa spod ziemi. I tu się, w... o, i tu jest taka dziura. I tam w sumie można głęboko rękę włożyć. W ogóle nie czuć uporu tego piasku, nie? Ale strasznie lodowa ta woda. No, strasznie. Ale jaka pyszna i zdrowa? <laughs> Dobra, idziemy dalej? Tylko butelkować. Pięknie. Jeżeli ktoś kiedykolwiek będzie w Sigurdzie, to kolejką jedźcie tylko w drogę powrotną, nie do. Patrzcie, u nas było czwórka, a tu kolejka. O masakra. I oni pakują tych ludzi tam po 15 w środek, jak sardynki. I kilka osób jest tylko przy szybie. A reszta się w środku, nic nie widzi, po co tylko za przejazd. A w drugie powrotu z zamku do miasta, proszę my, oni i Azjatka, pięć osób. Cudownie. Patrzcie, gdzie jesteśmy! Uuu. To jest tak na żywo ten widok, bo w tamtej tej, no, bo w tym, za to szybą. było za szybą, do tego nie czuło się. A tu się patrzą, się i wszystko się trzyma. Nie, 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 nie. 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 Nie ma tylko że to się tylko trzyma. No, ojaj, kuchaczyków nawet. Jeszcze raz? Tak, ja już jestem tu O kurwa. Ej, że gość nie chce. Też lewe. Też lewe. Też lewe. Zepnij żołądek. Zepnij żołądek. Odwróć głowę w drugą stronę. O kurwa! Masakra! Ej, Mati to było masakra! Właśnie dotarliśmy do Walki, do Estonii. Będziemy z pociągu wysiadać. Walga? Atka już powiem. Do świdania. Do świdania. Do świdania. Proszę jak ładnie. Walga. Przywitała nas bardzo ładnym, bardzo ładnym dwor, dworcem. Kupę zobaczyć. <śmiech> idę, idę. <śmiech> Pierwszy poranek w Estonii. Bardzo beznadziejny poranek. Czemu? Już nie mogę mówić. A no bo się dobrze spało. Za dobrze. No nie? Nie było nawet Spam, tak zimno. tak. Pod koszulek, sweter i kurtka. Całą noc. I było mi ciepło. Masakra. A ty? Ja w podkoszulku, nie było mi ciepło. Ok, thank you. Yep. Thank, thank, you. thank you very much, thank it was you. a pleasure. Dziękuję for... <laughs> Dziękuję. <laughs> okay. No, no, thank you. Thanks, thank you. bye bye. Na górce może być bardziej sucho. Tutaj jest plaża i rzeczywiście jest woda o wiele czystsza. W tym grillu tutaj znalazłem troszkę suchego drewna. Tutaj nasza miejscowa? A tu jest korzeń na środku, patrz, nie rozłożymy się. Chodź na górce, zobaczymy jak to wygląda. No, no wiesz, no gór, górki są najsuchsze zazwyczaj. To na... Patrz, pięknie. Tutaj. Nie? Jest miejsce w ogóle. Damy radę. Rozłożymy się tu, będzie namiot widać z daleka, można iść pływać sobie, można sobie na ławeczkę usiąść, nikt ci nie wejdzie. No dobra, dobra. Dobra, to rozkładamy. Dzisiaj mamy 
pół litra czarnego balsamu ryskiego z Łotwy, z Rygi. 45% alkoholu. Podobno jest strasznie mocny. Ale He... dobry. No właśnie podobno dobry. Ale nie wiem, czy podobno nie da się tego pić bez zapojki. A właśnie zapojki nie mamy. Mam... O, mamy mniej niż pół litra wody mineralnej, która przydałaby się chociaż, żeby na noc była. Hmm. Spróbujemy parę kieliszków chociaż, nie? Co my kupiliśmy? To miał być ma, jak ten koleś mówił. Ma. Ale on też coś mówił, że, że dobry jest jako dodatek do deserów. Na pewno. Daj przejdź wódka. Ja co ty? Czy ja wiem, przy wódka? Nie jest lepszy niż wódka. Możemy tu coś wyjść na zamieść. Estero wypijemy. Nie, wypijemy to. Z popij to normalnie, to wypijemy. Jutro może to stało. A weź. A Paulinka? Myje gary. Myj gary! No myj! Myłam. Pokaż się czyste. Czyste. Jakie brudne no to tutaj. Ciekawe, jak mam tu umyć. Tutaj patrz. O nie, nie to ciężko umyć. Patrz jakie brudne. No się nie no. Ja się Kobieca nie robota. Ale ja dobrze rozpaliłem, no nie no. no ale ale tutaj mój nie, no tutaj to by się przydało. Proszę. Będzie darmowe drewno w ognisku. W końcu porządne ognisko, a nie z jakiegoś chrustu ciągle równiowego. Żeby babka nie zobaczyła. Ma takie o właśnie w słoiku. Dobre, nawet dobre. <śmiech> O kurde! Dobra! Kryzys za nami. Suszymy się. Robiliśmy sobie, nie wiem, ile z pół godzinki przerwy sobie zrobimy, nie? Where are you going? We are going to... Well... <laughs> Krakow, basically. Oh, here from Poland. Yeah? Okay. Yeah, yeah, yeah. Uh, Krakow... I'm going to Bratislava. Prague eventually. <laughs> Bratislava. I'm going to Bratislava. Oh. I ten. Czekamy na ciepłą wodę, bo coś im się zwaliło i teraz trzeba na ciepłą wodę czekać. No a jak widać muszę włosy umyć. Cztery dni się nie kąpaliśmy. Ma to już pięć, a ja cztery. Jesteśmy śmierdzielami i no potrzebujemy kąpieli. Jesteśmy w miejscowości Karosta, to są takie slamsy podjechają. Ogólnie mieszkają tutaj sami i wiadomo, Rosjanie i tak dalej. Idziemy do takiego starego sowieckiego więzienia. Ale coś najciekawsze, w Lipai, ale śliczny, w Lipai i tutaj w Karosie są wszędzie, są koty. Dosłownie wszędzie są koty. I tutaj po prostu znaleźliśmy kotkę z małymi. Także kupiliśmy puszkę, żeby ich dokarmić. Tak, 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 nie tu, nie tu. Nie wiem, chodź tutaj. A ktoś patrzy, tutaj postawił ten. Co, może tutaj im damy, co? Ciekawa sowiecka, sowiecka architektura. Bloki, 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 bloki. 
No. A, to ładnie wygląda. Właśnie tak trzymał nam się tir. Chyba. Chyba? Tir nam się zatrzymał, ale nie wiemy, czy na nas trąbi, czy nie. Biegniemy jak te dwa roty. Dobry. Ostatni Dzień. etap podróży, ostatnia podwózka, siema. Hello! Mamy i... Hej! Cześć! 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 Cześć.